করোনার ভয়াল থাওয়ায় যখন বিপর্যস্ত মধ্যপ্রাচ্য সহ পুরো বিশ্ব তখন সরকারের নানা কার্যকর পদক্ষেপ আর সময় উপযোগী সিদ্ধান্তে প্রথম থেকেই পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে ছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে তবে সম্প্রতি লকডাউন কিছুটা শিথিল হওয়ায় বাড়তে শুরু করেছে সংক্রমণ সামাজিক দূরত্ব না মানায় পরিস্থিতি অবনতির অন্যতম কারণ বলে মনে করছে সরকার আমরা প্রতিনিয়তই পরীক্ষা বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এ কারণে আমাদের আক্রান্তের হারও একটু বাড়ছে তবে আমি মনে করি আক্রান্তের হার বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব না মানা সরকারের সচেতনতামূলক নানামুখী কার্যক্রম সত্ত্বেও কিছু মানুষ তা ঠিক মতো মেনে চলছে না তবে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও মৃতের সংখ্যা কম থাকায় সার্বিক পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মনে করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা সংযুক্ত আরব আমিরাতে বর্তমান যে করোনা পরিস্থিতি আল্লাহ রহমতে কিছুটা ভালো আছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও মৃত্যুর সংখ্যা এখানে অনেকটাই কম সংযুক্ত আরব আমিরাতে লকডাউন শিথিল হলেও এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক নয় এখানকার জনজীবন তবে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ফিরছেন নিজ নিজ কর্মস্থলে সামাজিক দূরত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য আমিরাত সরকার সর্বক্ষণ কাজ করে যাচ্ছেন আমরা নিজেরাও যদি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি এবং এই আইন কারণ মেনে চলি তাহলে আমরা এই পরিস্থিতিকে জয় করতে সক্ষম হব এর মধ্যেই করোনা মোকাবিলায় পরিস্থিতি সামাল দিতে বেসরকারি উদ্যোগে ভারত থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি দল পৌঁছেছে দুবাইয়ে প্রথম দফায় আটাশি নার্স দেশটিতে পৌঁছালেও পর্যায়ক্রমে সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এদিকে করোনার মহামারীর কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় দেশটির রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা এমিরেটস এয়ারলাইন্স তাদের তিরিশ হাজার কর্মী ছাটাই করতে যাচ্ছে বলে খবর প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দর হিসেবে পরিচিত দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকেও সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ অন্য কর্মকার সময় সংবাদ